আচ্ছা দেখো আমরা এখন যে চ্যাপ্টার বলছি যে সেটা হচ্ছে আর্ক লেন্থ এরিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা বলে গেছি সবাই কিছু কিছু ফিগার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা রাখা লাগবে অ্যাস্ট্রয়েডের ফিগার কেমন ঠিক আছে এইটার ফিগারটা কেমন সেটা তোমার জানা লাগবে ফিগার জানলে তোমার ম্যাথ করা সহজ হয়ে যাবে এখন বলছে যে আর্ক লেন্থ ক্যালকুলেশন আর্ক লেন্থ বলতে কি বুঝি আমরা আর্ক লেন্থ বলতে আমরা প্রথমত যে জিনিসটা বুঝবো এই যে ধরো একটা কার্ভ আছে এই কার্ভ এই ধরো এটা কার্ভ আছে এই কার্ভটার লেন্থ কত এই কার্ভটার লেন্থ এটা যদি মনে করো কোনো তার হতো কোনো বাঁকানো একটা তার আছে এটাকে তুমি যদি সোজা করতে পারতা কোনোভাবে একদম টেনে যদি লম্বা করে ফেলতে পারতা তাহলে যে লেন্থটা হতো সেটাই হচ্ছে এই কার্ভটার লেন্থ ঠিক কিনা চিন্তা করো তো একটু জি স্যার অর্থাৎ যদি এটা তার হতো বাঁকানো আছে সেই বাঁকানো তারকে যদি সোজা করতে সেই তার যে সোজা করলে যে স্ট্রেট লাইন তৈরি হতো সেইটা যদি তুমি ফিতা দিয়ে মাপতে পারো মাপলে যে লেন্থ হতো এই কার্ভের লেন্থ তাই এটা কিন্তু তোমার জন্য সহজ হতো জিনিসটা কিন্তু সব কিছু তার এইভাবে সোজা করা যাবে না তাহলে আমরা একটা কার্ভ থাকবে সেই কার্ভের লেন্থটা কিভাবে মাপ এই মাপার কিছু প্রসিডিউর আছে সেটা তুমি অনেকভাবে করতে পারো কি করতে পারো এখান থেকে এটাকে ভাগ করে নিলা এখান থেকে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকলা ধরো তারপরে আবার এখান থেকে আরেকটা স্ট্রেট লাইন আঁকলা এর উপরে তারপরে এখান থেকে আরেকটা স্ট্রেট লাইন লাগলা এখান থেকে আরেকটা স্ট্রেট লাইন লাগলা দিয়ে প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইন যোগ করলে যে লেন্থ হবে সেটাকে তুমি আর্ক লেন্থ বলতে পারো তো এখানে আমি দেখো একটা প্রসেস দিয়ে দিয়েছি যে এটাকে প্রথমে এরকম করলাম কিন্তু দেখবে যে এটা এক্সজ্যাক্ট হচ্ছে না এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে এই যে জমি স্ট্রেট লাইন দুটো যোগ করলে মনে করলো যে এটা আর্ক লেন্থ এটার টোটাল লেন্থ হচ্ছে এই কার্ভটার লেন্থ হতো এই দুটো স্ট্রেট লাইনের যে লেন্থ সেই দুইটার যোগ করলো কিন্তু দেখো সেক্ষেত্রে এক্সজ্যাক্ট মান তুমি পাচ্ছ না একেবারে বরাবর যাচ্ছে না জিনিসটা কিছু মান তুমি দেখো এখানেও কার্ভ থেকে যাচ্ছে সেই জন্য কি করলাম একে আরও ছোট ছোট স্ট্রেট লাইনে ভাগ করলাম এক্ষেত্রে দেখো মোটামুটি একটা এই পুরো কার্ভ যে আছে সেই কার্ভ বরাবর স্ট্রেট লাইনগুলো গেছে অর্থাৎ মোটামুটি কার্ভের লেন্থটা এই স্ট্রেট লাইনগুলো যোগফল করলে হয়ে যায় কিন্তু এখানে আবার সমস্যা আছে তো যতই তুমি এরকম স্ট্রেট লাইন নাও না কেন এক্সজ্যাক্ট মানটা তোমার পক্ষে পাওয়া কঠিন সেক্ষেত্রে কি করতে হবে অনেক ছোট ছোট স্ট্রেট লাইন যদি তুমি করতে পারো অনেক যত ছোট ছোট তুমি চিন্তা করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তুমি বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন পাবো অর্থাৎ বেটার রেজাল্ট পাবো অর্থাৎ কার্ভের লেন্থটা মোটামুটি তুমি প্রায় কাছাকাছি একটা রেজাল্ট তুমি পেয়ে যেতে পারো যে এই কার্ভের লেন্থটা অত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে তো আর আমার এত সহজ স্ট্রেট লাইন একে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ট্রেট লাইন একে করাও সম্ভব না সেজন্য তো আমাদের কি করতে হবে যে এই যে আমাদের এই লেন্থগুলো যে সমষ্টি যে বের করার জন্য কি করছি আমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেন্থ করার পরে যা সমষ্টি নিব এই সমষ্টিকে বলছি আমরা ইন্টিগ্রেট করব হ্যাঁ তো ইন্টিগ্রেট করলে আমাদের কি হবে আর্ট লেন্থটা সঠিকভাবে মোট মোট এক্সজ্যাক্ট রেজাল্টটা তুমি পেয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে তাহলে কোনো কার্ভের লেন্থ বের করার যে প্রসিডিওর ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে সেটাই আমরা কি করছি এখন ক্যালকুলেশন করছি আর্ট লেন্থের ক্যালকুলেশন করছি কি ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে কিভাবে করব। তো এখানে ধরো দেওয়া আছে একটা ফিগার তোমার এই যে দেখো ফিগার এটা তার মানে এই কার্ভটা আমি সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান তার মানে এইটা আমি অবশ্যই অ্যান্টনের বই থেকে নিয়েছি হ্যাঁ অ্যান্টনের বই থেকে নেওয়া তো এই যে কার্ভটা দেওয়া আছে এখানে দেখো খেয়াল করে তো এই কার্ভের লেন্থ কত এটা তোমার বের করতে হবে তো একটা নির্দিষ্ট কিন্তু রেঞ্জের মধ্যে বলেছে এ থেকে বি পয়েন্টে যে কার্ভ আছে এই এ থেকে বি পর্যন্ত এই কার্ভটার লেন্থ বের করতে হচ্ছে তাহলে এই লেন্থ বের করার জন্য তোমাকে প্রথমে তুমি যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এটা কিসের ফাংশন ওয়াই কাল টু এফ অফ এক্স তার মানে ওয়াই একটা ফাংশন কার ফাংশন এক্সের ফাংশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হতে হবে যে এখানে যে আমরা কার্ভটা পাবো তাহলে এই কি করতে হবে যে এই কার্ডটার জন্য একটা আমার কি করতে বের বলছে যে ফর্মুলা বের করতে হবে কি ফর্মুলা বের করতে হবে আর্ক লেন্থের একটা ফর্মুলা বের করতে হবে তো সেই আর্ক লেন্থের ফর্মুলা আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখব এখন বলছে যে দেখো যে এই যে এ প্রাইম এক্স যদি মনে করে যে এফ অফ এক্স দেওয়া আছে ওয়াই কাল টু এফ অফ এক্স তোমার দেওয়া আছে একটা কার্ড দেওয়া আছে ওয়াই কাল টু এফ অফ এক্স এর এফ প্রাইম এক্স মানে এর ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ তুমি যদি জানো ফার্স্ট টাইম ডেরিভেটিভ যে ফাংশনটা হবে সেই ফাংশনটা যদি সিঙ্গেল ভ্যালুড হয় মানে একটার এক্সের উপর ডিপেন্ড করে এবং কন্টিনিউয়াস হয় তখন কি বলবা যে যদি এবং ইন্টারভাল দেওয়া আছে এ এবং বি এর মধ্যে যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে আমরা আর্ক লেন্থ এস দ্বারা প্রকাশ করব সেই আর্ক লেন্থ বিটুইন এ টু বি অর্থাৎ যখন অর্ডিনেস তোমার এক্স ইকাল টু এ টু বি প
স্কয়ার করে তার যে ইন্টিগ্রেশন নিবা যে ইন্টারভালের মধ্যে এ টু বি এর মধ্যে এ টু ইন্টিগ্রেট করলে তুমি কি পেয়ে যাবা টোটাল আর প্ল্যান পেয়ে যাবা আর খেয়াল করে দেখো যে এ প্রাইম এক্স মানে কি ওয়াই ইকুয়াল টু যদি এফ এফ অফ এক্স হয় তাহলে কি হয় ওয়াই পক্ষে তুমি যদি কি বলে ডিফারেনশিয়েট করো তাহলেই তো এফ প্রাইম এক্স হয় তার মানে এফ প্রাইম এক্স ও যা ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ও তাই তাহলে সেই জন্য এটাকে আরেকভাবে লিখা লেখা যায় যে এস ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ এ টু বি স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান প্লাস ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স হোল স্কোয়ার ডি এক্স আমরা কি বুঝলাম জিনিসটা फार्सन ठीक है এখন এরপরে যে আমরা ইন্টিগ্রেট করলাম ইন্টিগ্রেটের পরে এ প্রাইম এক্স এর পরিবর্তে ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স লিখতে পারি তো নাকি এগুলো তোমরা জি স্যার ওকে জি স্যার ঠিক আছে তাহলে এই যখন আমাদের লেখার শেষ হলো তাহলে এই এই সূত্রটা যখন এই একটা কারবের উপরে আছে এটা কি এক্স এর ফাংশন ওয়াই কাল টু এক্স এর ফাংশন যদি এর ওয়াই এর ফাংশন হতো তাহলে কি হতো তো তোমরা এর আগে আমরা কি এরিয়া বের করার ক্ষেত্রেও শিখেছি যে যদি এটা এক্স বরাবর অর্থাৎ ফিগারটা যদি এই এক্স এক্সিস বরাবর থাকে না বলে যদি আমরা ওয়াই এক্সিস বরাবর করতাম তাহলে কি হতো সূত্রটা একই জিনিস শুধু কি হতো তখন ফাংশন কি হতো এক্স এফ এক্স ফাংশন বলতাম যে এক্স ইজ এ ফাংশন অফ ওয়াই ওয়াই এর ফাংশন হতো তখন সেই ওয়াই এর ফাংশন হলে কি সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সূত্রটা চেঞ্জ হবে এই আমরা ধরো ওয়াই বরাবর সি ডি ধরলাম মানে ওয়াই এক্সিস বরাবর সি পয়েন্ট আর ডি পয়েন্ট আছে তাহলে সি টু ডি ওয়ান প্লাস g প্রাইম y হোল স্কয়ার dy এটা হতো তোমার সূত্র হতো তখন তাহলে এই ক্ষেত্রে g প্রাইম y মানে কি দেখবা যে খেয়াল করে যে ক্যালকুলেশন করলে dy ডিভাইডেড বাই dx ঠিক আছে আমি দেখো তো এখানে ভুল আছে কিনা জি স্যার এখানে ভুল আছে কি হতো dx বাই dy হ্যাঁ অবশ্যই এখানে হতো dx ডিভাইডেড বাই dy হতো তাহলে তখন হবে dx ডিভাইডেড বাই dy ঠিক আছে তো নাকি আমরা জি স্যার ওকে তাহলে এখন এই সূত্রটা যে কোনো এক ভাবে তোমার আসতে পারে ম্যাথ প্রবলেম যখন ফাংশন যদি x এর দেয়া থাকে তাহলে তো সহজ হয়ে গেল এই সূত্রটা আর যদি y এর দেয়া থাকে তাহলে তোমরা y এক্সিস বরাবর ক্যালকুলেশন করবা দ্যাট मींस y এর এই এই সূত্রটা তোমরা अप्लाई করবা এখন এই আর্ক লেন্থের ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে যদি দুইটা কার্ভ দেয়া থাকে ঠিক আছে যদি দুইটা কার্ভ দেয়া থাকে মনে করো যে একটা কার্ভ হচ্ছে এক্স ইকাল টু এফ ওয়ান টি এবং আরেকটা কার্ভ ওয়াই কাল টু এফ টু টি মানে দুইটা ফাংশন আমি মনে করলাম দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে তাদের মধ্যবর্তী যে আর্ক লেন্থ হ্যাঁ তাদের মধ্যবর্তী দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকবে টি ওয়ান থেকে টি টু তাদের যে আর্ক লেন্থ সেই আর্ক লেন্থটা বের করার সূত্র কি হবে এস ইকাল টু টি ওয়ান টু টি টু মানে যে দুইটা পয়েন্ট আছে সেই দুইটাই টি ওয়ান টু টি টু স্কোয়ার রুট অফ এই যে ফার্স্ট যে ফাংশন সেটার কিন্তু ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নিবা দিয়ে স্কোয়ার সেকেন্ড যে ফাংশন দেয়া থাকবে সেটার আবার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নিবা নিয়ে তার স্কোয়ার অথবা এই জিনিসটাকে কি বলা যায় বলো দেখো খেয়াল করে যে ডানে এইভাবে লেখা যায় যে টি ওয়ান টি টু টু ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডি টু হল স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি টু হল স্কোয়ার একই কি না এই সূত্রটা খেয়াল করে দেখো তো কি দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু এফ ওয়ান টি তাহলে উভয় পক্ষকে যদি টি এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করো তাহলে কি হয় এটা এফ ওয়ান প্রাইম হয়ে যায় না নাকি ঠিক আছে তো নাকি জি স্যার তাহলে এই এফ ওয়ান প্রাইম মানেই হচ্ছে তোমার ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডি টি এটা মানে এটা আর এফ টু প্রাইম টি মানেই দেখবা যে ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি টি কারণ এক্স এর ফাংশন এটা ধরছে আর ওয়াই সমান ধরেছে কি এফ টু টি তাহলে এখান থেকে কে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করো ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি টি ইকুয়াল টু কি এফ টু প্রাইম धारणा पे गेस 
से कोअर्डिनेट सिसटेम जो चेन्ज हो जाए तक से कोअर्डिनेट सिसटेम सूत्रगुल चेन्ज हो सूत्रगुल मैं रखते हैं कारण मैं प्रब्लेम सब समय तुम्हारे जो कार्टिशियन कोअर्डिनेटे ना देवा थे से क्षेत्र में तुम्हारा कि करवा तो एखे कि देवा था बोल तो कोअर्डिनेटे पोलार कोअर्डिनेटे की देवा था बोल तो थे डिपेंडिनेट मन कर कोअर्डिनेट्स एक्स एक्स बराबर है अथवा वाई बराबर है बाट हमारे क्योंकि जेहतु थीटा आलफा तर मैं सामथिंग मन करो एखान शुरू होने ये अंगेल ये अंगेलर मध्य अथवा जिरो थे शुरू हो पाई बुएर मध्य ए रकम एक मान देवा थक जिरो थे पाई बु अथवा तुम्हार मन करो पाई बु थे धरो मन करो सामथिंग एट ये हलो कत ये मन करो जो वन नाइनटी डिग्री जे जे पाई बु है से पाई बु हाँ तेल ये क्योंकुलेशन तक तुम्हारे ये मोटामुटी सूत्र बेर क्योंकि कत दिल अच्छा बुजते पर देखो दाओ ख्याल चिंता करे कास कोट था भी कारण टू क्यूब ठीक है सर टू क्यूब क्यूब के लिए जब है टू स्क्वायर फोर तक भी हाँ तार माने ए जगह हम रखो तो ए बोश तो पड़े ठीक है सर तो ना कि एक बार जी सर फिगर टा ड्रॉ करी फिगर टा एमोन हो भी कि ना देखो ये तो चिंता करे बोल बा फिगर टा एमोन हो भी कि आमी एक्स � भूले 
এখান থেকে এইটুকুর লেন্থ হবে কত 8 এখান থেকে এইটুকুর লেন্থ হবে কত 8 এখান থেকে এইটুকুর লেন্থ হবে 8 তাহলে এই চারটা কোঅর্ডিনেট আমরা পেয়ে যাই এবং আমরা জানি যে এই চারটা যে অংশ চার অংশই কিন্তু सेम এবং আবার যদি আমরা দুইটা করে চিন্তা করি দুইটা অংশ কিন্তু আর দুইটার সমান এইভাবে এখন যেহেতু আমরা এগুলো বলে রাখছি তাহলে আমাদের সূত্র अप्लाई করা সহজ সেজন্য আমরা বলো যে আর্ক লেন্থের যে সূত্রটা এইগুলো আমি আর বললাম না এগুলো তো বলে ফেলছি এর আগে তো এই সূত্রটা কি হবে বলো তো এই সূত্রটা কি হওয়া উচিত এই ক্ষেত্রে কোন সূত্রটা अप्लाई করব বল আর্ক লেন্থ বের করার জন্য কারোর মাথায় আসছে না Sir, integration y dx बेर करे एटेके 4 दिये जो दी अम्रा multiply करे Integration y dx, arc length की तो, not area शेटाई बुझ एक्ट चाची Integration ने शुत्र टेकी आबे Arc length ते शुत्र a is equal to a is equal to a to b square root of 1 plus dy divided by dx whole square dx ठीक आसी ना की जी सर जो दिए x एक्सिस बराबर करो ठीक है सर आज जो दिए टके y एक्सिस बराबर करी ताहले क्या होगे a सिक्योर टू c टू d इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस dx डिवाइडेड बाय dy होल स्क्वायर इनटू dy ठीक है सर कौन सा टा जी सर जी सर बोलो जे आमे जस्ट ए dy dx की जानी ना शुद्ध लिमिट को तो होगे তোমরা দুই ভাবে কাজটা করতে পারো অনেক ভাবে করতে পারো প্রবলেমটা তো তোমরা যদি শুধু এই ঘরটা নিলাম এই ঘরটা নিয়ে ধরো চার দ্বারা मल्टीप्लाई করব মানে সোজা কথা এইখান থেকে এই লেন্থটুকু এই যে কার্ভের লেন্থটুকু আমরা মাপলাম মাপার পর এটাকে চার দ্বারা গুণ করলাম তাহলে কিন্তু আর লেন্থগুলো এই যে এইখান থেকে এই লেন্থ আবার এইখান থেকে এই লেন্থ আবার এইখান থেকে এই লেন্থ পেয়ে যাব কারণ এই লেন্থের এই যে লেন্থ এবং এই লেন্থ सेम আবার এই লেন্থও सेम প্রত্যেকটা যে কার্ভ পাচ্ছ যে যে বাঁকানো যে কার্ভটা পাচ্ছ এই কার্ভগুলো কিন্তু সবাই सेम এখানেও যেটা আছে এখানেও সেই একই জিনিস আছে এটা তো মানো নাকি জি স্যার যদি মানো তাহলে বলো যদি এই সূত্রটা अप्लाई করি ঠিক আছে এই সূত্রটা अप्लाई করি তাহলে লিমিট কত হবে বলো তো স্যার आर इखाने की ए एरिया डा टोटल एरिया पे गया सो ना की कुटता हुए तो कौन सर फोर दरा गुन कुटता हुए फोर दरा गुन कुटता हुए अच्छा ए टके जो दे हम रहे ए टा ना करे जो दे हम रहे टू दरा गुन कुटता हम ताहले शूत्रों डा की होता बोलो तो इखाने लिमिट टा की होता सर माइनस ए टके हम ये टा बोलता मेरे को हम সবাই কি ঠিক আছে আমার কথাটাই এই কথাটা ঠিক আছে তো নাকি জি স্যার এটাই কারণ আমরা তখন এই অবজেক্টটা এই হাফ রিজিয়নটার ডার্ক লেন্থ মানে এটা এটা করে ফেলছি এখন এই আর দুইটাও सेम হবে আমরা জানি সেজন্য দুই দ্বারা मल्टीप्लाई করছি আচ্ছা এটা না করে যদি আমরা এইটা সূত্রটা अप्लाई করতাম এই এস এর সূত্রটা তাহলে কি করতাম বলো তো তাও सर माइनस एट थे के एट वायर क्षेत्रों से की टू इनटू माइनस एट एट थे के टू इनटू माइनस एट टू एट की होता तो कौन वन प्लस डीएक्स डिवाइडेड बाय डीवाई होली स्क्वायर डीएक्स अथवा की कोट तो बर्ते एसिकल टू फोर इनटू बोलो सर फोर इनटू जीरो टू एट लिमिट है जीरो टू एट स्क्वायर टॉप वन प्लस डीएक्स डिव হলি স্কয়ার ইনটু ডিএক্স হতো না ডিআই হতো ভুল লিখেছি কিন্তু এখানে না ডিওয়াই ডিওয়াই হবে ডিআই হবে তখন হ্যাঁ মানে তখন লিমিটটা এই আমরা এই বরাবর করছিলাম সেই ক্ষেত্রে তাহলে এই ছিল মোটামুটি তোমার এই এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ধারণা কোন সূত্রটা কখন ইউজ করবে কিভাবে করব এখন কারো যদি কোশ্চেন থাকে এখনো বলো দেখো সহজে হয়ে যাবে না হলে ঝামেলা হবে नहीं कारो कोनो क्वेश्चन नहीं ठीक है सर ताहले हम क्लियर करते हैं क्लियर करे देखो हमरा शूत्रों टाइप को हमरा लिखे फलसी जेहतो आर्क लेंथ रे हमरा शूत्रों ए ग्रीन कलर ए टू कुनीची शेजोन ना हमरा बोल लाम जे 
फोर इंटू जिरो टू एट वन प्लस डि वाई बी डिएक्स होल स्कोर और ये स्कोयर रूटर पर टू दि पार हाफ लिखे हाँ सुविधार जो हमें जस्ट हाफ लिखे इसा कि डिएक्स एन बोलो डि वाई डिवाइडेड बै डिएक्स की भाव पा हमें डि वाई डिवाइडेड डिएक्स आगे क्योंकुलेशन कर देखा तुम्हें हाँ तरह बी एटी आगे देखाते चाहिए ना सूत्रता के लिखी तरह डि वाई बै डिएक्स की भाव पा देखो तो एक्स टू दि पार टू बै थ्री प्लस वाई टू दि पार टू बै थ्री इक्ल टू एट टू दि पार टू बै थ्री आसे सपोज एट टू दि पार टू बै थ्री मानी हम तुम्हार कत फोर एन उभय पक्ष उभय पक्ष के सपेक्ष डिफारेंसिएट करो तो ये कत आसे देखो तो ख्याल कर टू डिवाइडेड बै थ्री एक्स टू दि पार टू डिवाइडेड बै थ्री माइनस वन प्लस एट बोल तो टू डिवाइडेड बै थ्री वाई टू दि पार टू बै थ्री माइनस वन आर क्योंकि वाई क्योंकि एक्स ना से डिडी एक्स अफ वाई और डान पास कथा जिरो जो कन्सटैंट ठीक है क्योंकुलेशन जी सर एखान तुम्हारा सरसर एट क्योंकुलेशन करते पर देखो टू बै थ्री एट कमन नहीं फिलते पर जा इच्छा करते पर समस्या नहीं समान है एक्स टू दि पार माइनस वन डिवाइडेड बै थ्री प्लस वाई टू दि पार माइनस वन डिवाइडेड बै थ्री डि वाई डिवाइडेड बै डि एक्स इक्ल टू जिरो एक् टू बै थ्री की उभय पक्ष डिफारेंसिएट कर उभय पक्ष डिवाइड कर दौले क्योंकि जिरो हो जाए एखान मोटामुटी ए रकम पाई क्योंकुलेशन टी जो ए रकम करी जो वाई टू दि पार माइनस वन बै थ्री डि वाई डिवाइडेड बै डि एक्स इक्ल टू माइनस एक्स टू दि पार माइनस वन दि बै थ्री तो ये आब ओद के लिए जाओ तो डि वाई डिवाइडेड बै डि एक्स इक्ल टू माइनस एक्स टू दि पार माइनस वन बै थ्री डिवाइडेड बै वाई टू दि पार माइनस वन डिवाइडेड बै थ्री तो यहाँ के तुम्हारा जो क्योंकुलेशन करो ख्याल कर देखा जो एट वाई डिवाइडेड बै एक्स टू दि पार वन डिवाइडेड बै थ्री माइनस हाँ तो यही ख्याल कर देखो ये क्योंकुलेशन आगे कर फिलसी तो ये हमारे अनेक समय जटिल है क्यों हमें आगे करब तो पर करते जार मत करते डि वाई डिवाइडेड बै डि एक्स इक्ल टू कत एस माइनस वाई डिवाइडेड बै एक्स टू दि पार वन डिवाइडेड बै थ्री एस एखे डि वाई डिवाइडेड बै डि एक्सर जगह मान ट बसिए दी तेल बसिए दी कि अवस्था दाड़ा देखो फोर इंटू जिरो टू एट वन प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बै एक्स टू दि पार वन डिवाइडेड बै थ्री क्योंकि एक स्कोयर आए खेल कर रेखे स्कोयर आसे आर तर स्कोर हाफ आ तेल से डान पास क्योंकुलेशन करकुलेशन कर सीम्प्लीफाई कर सीम्प्लीफाई कर रखम जो फोर इंटू जिरो टू एट वन प्लस वाई टू दि पार टू डिवाइडेड बै थ्री डिवाइडेड बै एक्स टू दि पार टू बै थ्री और हाफ तो हाफ आसि ये सीम्प्लीफाई करो आकटू कर ले देखा पथ खुले गेसि कि भाव पथ खुले जिरो फोर इंटू जिरो टू एट और एक्स टू दि पार टू बै थ्री प्लस वाई टू दि पार टू बै थ्री एटुकु समान फोर तुम्हारा जो एटुकु समान फोर जगह देवे बाईट टू दि पार थ्री जो भी चिंता करो देवेटुकु समान फोर जै जीटा चिंता करो तुम्हारा देवे तेल ये मान ट बसिए दाओ तेल फोर तेल एख तुम क्योंकि क्योंकुलेशन सहज हो गए क्योंकुलेशन हो गए वो क्योंकुलेशन कर फेलो क्योंकुलेशन कर ले सीम्प्लीफाई मान आस शेष पर्त फोर्टी एटाई हलो तुम्हार आर्क लेंथ एट कत इूनीट इूनीट हम तो जानी ना जो इूनीट तुम्हारा लिखे दीते इूनीट एटर एत इूनीट ठीक है फोर्टी एट इूनीट तेल एटर टोटाल आर्क लेंथ कत हलो फोर्टी एट इूनीट जो मीटार बोलो मीटार सेंटीमिटार बोल बोलो सेंटीमिटार जी हम से तो एरक जो प्रब्लेम जो आर्क लेंथ दे तुम्हारा निश्चित चेष्टा करवा क्यों एगो करा जाए ठीक है एट नहीं को कोश्चन आखो तो आर्क लेंथ नहीं को कोश्चन आ एन देखो ये एक फिगार देव आ ठीक है तुम फिगार देवे सैक्लएड प्रथम फिगार देर एक कारण आई सैक्लएड सम्बन्धे तुम्हारा जतटुकू धारणा सैक्लएड सम्बन्धे तुम्हारे को धारणा नहीं ठीक है जो एक्स इक्ल टू ए थीटा माइनस सैन थीटा कमा वाई इक्ल टू ए वन माइनस कस थीटा हाँ तो एक क्षेत्र में तुम्हार सैक्लएडर फिगार्ट कम है से देखार आगे हमें एक प्रब्लेम जदिव ये देव नहीं क्या देवा देवार आगे हमें एक सार्केलोटाल सार्केल छोड़ हमें ये फिगार पा ठीक है ए थीटा माइनस सैन थीटा वाई वन माइनस कस थीटा हाँ तो यह ख्याल कर देखा जे एखे एक कतगुल जिन आसे कीसर ऊपर कीसर ऊपर फांगशन डिपेंड कर 
একটা জিনিস ডিপেন্ড করছে দেখো থিটার উপর মূলত থিটার উপরে এবং এ কিন্তু কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ থিটা চেঞ্জ হলে তোমার মোটামুটি এই ফিগারটা চেঞ্জ হবে এ এবং থিটার উপরে ফাংশনটা ডিপেন্ড করছে তার মানে প্যারামিটার আছে এ এবং থিটা এখন এ এবং থিটা চেঞ্জ হলে এই এটার মান বিভিন্ন রকম মান চেঞ্জ হবে তাহলে এখানে মূলত এ একটা প্যারামিটার দেওয়া থাকে ফিক্সড এখন থিটা চেঞ্জ হলে কিভাবে এই ফিগারটা চেঞ্জ হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখব সেই জিনিসটা দেখার জন্য এখানে অবশ্যই তোমার এখানে এ থিটা এইভাবে দেওয়া নাই একটু বুঝতে সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমি বুঝা বোঝানোর জন্য তোমাদের বলছি দেখো থিটা খেয়াল আমার ফিগারটা কি ছোট হচ্ছে একটু বড় করে দেখাবো বড় করে কিভাবে যেন কন্ট্রোল প্লাস আচ্ছা খেয়াল করে দেখো যখন আমার ফিগারটা শুরুতে আছে সেক্ষেত্রে এই যে এই এটা রেডিয়াস বোঝাচ্ছে আর হ্যাঁ এখান থেকে দেখো দুইটা পয়েন্ট আছে সেটা আর তো যদি কোনো একটা সার্কেলের এমনভাবে যদি তোমার চাকা মনে করো একটা চাকা আছে ঠিক আছে এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটাকে যদি সে তুমি ঘোরাইতে থাকো এই পয়েন্টটাও কিন্তু ঘুরতে থাকবে মনে করো এটা একটা পি পয়েন্ট কোন পয়েন্টটা দেখাতে চাচ্ছি আমি খেয়াল করে দেখো পয়েন্ট বলতে এই পয়েন্টটাকে বোঝাতে চাচ্ছি সেই পয়েন্টটা যদি ঘুরতে চাই তাহলে ঘুরলে দেখবে সার্কেলটা ঘুরবে যখন এই পি পয়েন্টটা কিন্তু এক জায়গায় থাকছে না সে কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে থিটা যখন চেঞ্জ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এখন পি পয়েন্টটা কিন্তু এখানে গেছে কিন্তু এই যে একটা ফিক্সড পয়েন্ট ছিল সেই ফিক্সড পয়েন্টটা কিন্তু এখানে সরে গেছে চাকাটা কিন্তু এখানে এসছে যখন তোমার থিটা যখন এখানে এসছে চাকাটা কিন্তু সরে এসে এই জায়গায় চলে আসছে আবার যখন তোমার থিটা বাড়ছে দেখো চাকাটা কিন্তু ডানে যাচ্ছে একটা পজিশন কিন্তু চেঞ্জ করছে এখান থেকে শুরু করে সে এখানে চলে আসছে আর অ্যাঙ্গেল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এটা এইভাবে তুমি যদি অ্যাঙ্গেল বাড়াতেই থাকো বাড়াতেই থাকো বাড়াতেই থাকো দেখো চাকার পয়েন্ট পি পয়েন্টটা কিন্তু এই যে শুরু ছিল যেখানে এখানে ছিল পি পয়েন্ট এখন পি পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল দিয়ে তোমার প্রায় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি গিয়ে পিতে চলে গেছে এখানে এখানে যখন যাচ্ছে তখন একটা কিন্তু দেখো সে কার্ভ তৈরি করছে একটা সে ডিস্টেন্স তৈরি করে যাচ্ছে একটা পথ সে অতিক্রম করছে সেই পথটা যে পথটা সেই পথটা যে কার্ভ সেই কার্ভের যে লেন সেটা আমরা চিন্তা করব এখন একশো এইট ওয়ান এইটটি ডিগ্রি যখন এসছে তখন কার্ভ কত দূর পর্যন্ত হচ্ছে দেখো কার্ভটা এই পর্যন্ত হয়েছে তারপরে আরও যখন লেন্থ চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করতে 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 যখন এখানে গেল প্রায় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যেই হয়ে গেছে তখন দেখো আবার পি পয়েন্ট কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি মানে আমার থ্রি সিক্সটিতেই হবে আচ্ছা মোটামুটি আমি তো এইভাবে আঁকতে পারছেন এখন একদম থ্রি সিক্সটিতে যখন আসবে খেয়াল করবা যে যখন থ্রি সিক্সটিতে আসবে সে তখন কি করবে দেখো এক্স এক্সেসকে আবার সে কি করবে টাচ করবে টাচ করার পরে আরও যদি তুমি যেতে চাও আবার যদি যেতে চাও যেতে যেতে দেখবা যে তখন আবার সেভেন টোয়েন্টি ডিগ্রি যখন হবে তখন সে আবার কি করবে এই এক্স এক্সেসকে টাচ করবে অর্থাৎ তুমি খেয়াল করে দেখো জিরো টু ওয়ান মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি জিরো টু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বা থ্রি সিক্সটি টু সেভেনটি সেভেন টোয়েন্টি ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে দেখবা যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির মধ্যে কার্ভটা কি করছে একবার এখান থেকে গিয়ে আবার এক্স এক্সিসকে টাচ করছে আবার এখান থেকে গিয়ে আবার এক্স এক্সিসকে টাচ করছে তার মানে তার পর্যায়টা কেমন হচ্ছে জিরো থেকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির মধ্যে হচ্ছে অর্থাৎ এটাকে তুমি অন্যভাবে বলতে পারো জিরো টু টু পাই জিরো টু টু পাইয়ের মধ্যে এই কার্ভটার যে একটা যে একটা যে সাইকেল পূরণ করছে যে একটা লেন সেই লেনটার আর্ক লেন্থ কত সেটা তোমাকে পরিমাপ করতে হবে বুঝতে পারলাম কি জিনিসটা যে কি ঘটছে সেটুকু কি বুঝছি আমরা সাইক্লয়েড তাহলে কিভাবে পথ অতিক্রম করে সাইক্লয়েডের মূল যে মূল যে সূত্র সেটা হলো এক্স ইকাল টু এ থিটা মাইনাস সাইন থিটা ওয়াই ইকাল টু এ ওয়ান মাইনাস কস থিটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূল সূত্র তোমার সাইক্লয়েড সেক্ষেত্রে সে কি কেউ পথ অতিক্রম করছে পথ অতিক্রম করছে যখন থিটার মান চেঞ্জ হচ্ছে দেখো যে সে পথ অতিক্রম করছে করতে করতে যখন থিটার মান টু পাই হয়ে যাচ্ছে তখন সে কি করছে এক্স এক্সিসকে টাচ করছে আবার থিটার মান যখন জিরো ছিল সে কিন্তু এই পয়েন্টেই ছিল তেমনি ভাবে শুধু টু পাই নাও দেখবে যে ফোর পাই যখন তখন আবার টু পাই থেকে যদি পথ অতিক্রম করে আবার ফোর পাই মানে থ্রি সেভেন টোয়েন্টি ডিগ্রি যখন হবে তখন সে আবার কি করবে যে খেয়াল করে দেখবে যে সে আবার এক্স এক্সিসকে টাচ করবে তা আমার একটা সাইকেলে অর্থাৎ জিরো থেকে এই টু পাই বা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির মধ্যে যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভের যে লেন্থ সেই কার্ভের লেন্থটা আমাদের বের করতে হবে আমরা কি কোশ্চেনটা ধরতে পেরেছি সেটা আগে দেখো ধরতে পারছো শিওর সবাই শিওর কি আমরা আচ্ছা যদি শিওর থাকি 
তাহলে আমরা এখন এই প্রবলেমটা এখানে যেটা দেওয়া আছে এই প্রবলেমটা কিন্তু ভুল দেওয়া মানে এখানে যে সলিউশনটা দেওয়া আছে সলিউশনটা একটু ভুল দেওয়া আছে আমি তোমাদের রিকোয়ার্ড আর্ক লেন্থ কি হওয়া উচিত 0 টু 2 পাই স্কয়ার রুট অফ dx ডিভাইডেড বাই d θ d y ডিভাইডেড বাই d θ হোল স্কয়ার d θ কারণ কি θ এর লিমিট কোথা থেকে কত 0 থেকে 2 পাই খেয়াল করে দেখো 0 থেকে 2 পাই সেজন্য আমার কি আর্ক লেন্থ হওয়া উচিত কি 0 থেকে 2 পাই একটু খেয়াল করে দেখো আর্ক লেন্থ আমার কোথা থেকে কত হওয়া উচিত 0 থেকে 2 পাই এটা হওয়া উচিত আমার আর্ক লেন্থ কত থেকে কোথা 0 থেকে 2 পাই হওয়া উচিত আমার আর্ক লেন্থ তাহলে 0 থেকে 2 পাই এ আমার এই আর্ক লেন্থের যে সূত্র খেয়াল করে দেখো যে কোন সূত্রটা আমরা বের করছি দুইটা কার্ভ দেওয়া থাকলে কিন্তু দুইটা কার্ভ দেওয়া আছে আমার x f1 t y f2 t আমাদের এখানে যে কার্ভ দুটো দেওয়া আছে কি দেখো x a θ sin θ t y a 1 cos θ t তার মানে তুমি যদি এইটাকে একটু চিন্তা করে দেখো তাহলে খেয়াল করে দেখবা যে x θ x আচ্ছা আমার একটু কষ্ট হচ্ছে কারণ কি বুঝছি না তো আমরা স্ক্রিন শেয়ার দেয়া আছে আচ্ছা দেখো খেয়াল করে যে x কি দেওয়া আছে θ সামথিং একটা ফাংশন দেওয়া আছে f1 θ আর y দেওয়া আছে দেখো যে আরেকটা ফাংশন যদি ধরি তাহলে θ তাহলে দুইটা ফাংশন কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আমাদের যে সূত্রটা হওয়া উচিত সেই সূত্রটা কোন সূত্রটা अप्लाई করা উচিত আমাদেরকে এই সূত্রটা अप्लाई করা উচিত খেয়াল করে দেখো এই যে সূত্রটা আছে s t1 t2 f1 t হোল স্কয়ার প্লাস f2 t হোল স্কয়ার সেই সূত্রটা ইউজ করা উচিত অর্থাৎ t1 t2 dx dt হোল স্কয়ার প্লাস dy dt হোল স্কয়ার এই সূত্রটা अप्लाई করা উচিত আর এখানে যেহেতু এই t এর কোন লিমিট কত t1 to t আমাদের তো এখানে t1 to t বলেই আছে 0 to 2 pi এটা বলে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু হলো সুবিধা হয়ে গেছে তো আমরা এই একটা কারণেই আমরা এখানে খেয়াল করব যে আমাদের যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটাই এই যে সূত্রটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে 0 to 2 pi dx divided by d θ কারণ t ছিল d θ হোল স্কয়ার প্লাস dy divided by d θ হোল স্কয়ার dt d θ হ্যাঁ এই সূত্র পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমরা ঠিক আছে কিনা একটু দেখবা क्योंकुलेशन कर ठीक है ना कि আর dy by dt এর সমান কত বলো তো a sin θ a sin θ হ্যাঁ ঠিক আছে a sin θ একবার লিখছো ঠিক আছে তাহলে এই dx divided by dt টা হল স্কয়ার প্লাস dy by dt টা হল স্কয়ার এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি এখন এই কথাগুলো আমরা লিখবো কি কি লিখতে পারি যে dx divided by dt টা হল স্কয়ার প্লাস dy divided by dt টা হল স্কয়ার এটুকু সমান সমান কত আসবে খেয়াল করে দেখো একটু कैलकुलेशन करे वन ए स्क्वायर माइनस क्या भी बोलो प्लस बोलते पारो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तब परे माइनस टू ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है सेम्बर ना कि एक ने ए स्क्वायर होता है एक टा अच्छा ठीक है एक ने एक ए स्क्वायर होता है कैलकुलेशन पर जी सर जी सर जो एटा पारी ताहले आम्रा ए जगह टाइ ए 
এই কথাগুলো না লিখে আমরা সোজা কথা বলে দেব যে এইটুকু নাই এটুকু আছে কত a স্কয়ার তারপরে কি হবে ইনটু 1 মাইনাস কত হবে 2 cos থিটা cos অফ থিটা তাহলে থিটাটা বসিয়ে দিই আলফা বিটা থিটা এখন বলো তো এর পরের লাইনটা কি করা যায় এর কোন সূত্র আছে কোন সূত্র ক্যালকুলেশন করার কোন বুদ্ধি আছে এখানে দেখ খেয়াল করো আমাদের একটা ভুল হয়েছে এখানে কিন্তু a স্কয়ার কমন নেওয়া যেত না 2 a স্কয়ার কমন নেওয়া যেত স্যার 2 a স্কয়ার কমন দেই তো 2 a স্কয়ার কমন নেওয়া যেত আমরা একটু ভুল করেছি ওখানে এটা 2 a স্কয়ার তাহলে বলো যে এই 1 মাইনাস cos থিটা সমান কত স্যার cos a স্কয়ার থিটা বাই 2 ভালো করে সাবধানে এখানে যা লেখা আছে সেটার দিকে তাকাই বলে আমি তো বললাম আমি ভুল আছে এখানে কারণ এটা প্লাস দিয়ে করা ছিল হ্যাঁ বলো কত ছিল কত হবে 2 cos a স্কয়ার থিটা বাই 2 হ্যাঁ এই তো কে যাবে বলছো বলো ভালো করে বলো sin square theta by 2 yes 2 sin square theta by 2 হবে হ্যাঁ 2 sin square theta by 2 তাহলে এটা শেষ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করলে কি হবে sin theta হবে sin theta এখানে 2 পাই থাক ঠিক আছে কি দেখো তো আমার ক্যালকুলেশন কারণ এখানে 2 sin স্কয়ার থিটা আসতো এখানে 2 টু 4 হয়ে যেত তাহলে 4a স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই 2 তাহলে 4a স্কয়ার থেকে 2a sin থিটা বাই 2 হয়েছে বিচিটা ঠিক আছে আমরা यस তাহলে এখন বলো যে এই 2a তো আমরা বাইরে বের করে নিতে পারলাম ঠিক আছে 2a বাইরে বের করে নিলাম এখন sin থিটা বাই 2 এর ইন্টিগ্রেশন কত হবে বাইরে বের হয়েছে কিন্তু 2a আমি ভুল করছি কিনা জানি না ঠিক আছে 2 এ বের হলো তাহলে sin θ 2 এর ইন্টিগ্রেশন কত হবে বলো একজন বলো স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এখানে ওই যে 2 পাই এর জায়গায় শুধু পাই দেওয়া এই কারণে স্যার 4 দেওয়া ছিল ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ না ওই পাইটা আমরা নিব না এখন হ্যাঁ আমরা নিচ্ছি না ঠিক আছে এন্ড 2 এ হলো এখন এটা ঠিক আছে কি দেখো তো ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক আছে কিনা আমাদের জি স্যার টু পাই হবে হ্যাঁ লিমিটটা ঠিক আছে শিওর জি স্যার আচ্ছা তা যদি হয় তাহলে দেখো আমাদের মোটামুটি কিন্তু ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে কি হয়েছে এই হাফটা কেন হলো এই যে থিটা বাই 2 এর যে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কি ডিভাইড হয় এখন এই আমরা কি করছি ইচ্ছা করে মাইনাস 2 টা বাইরে বের করে নিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে মাইনাস 4 এ দিয়ে দাও এখানে মাইনাস মাইনাস 4 হবে 8 হবে না माइनस फोर है आरे खाने के तो कतो अबे साइन अबे ना कॉस अबे कॉस 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 अबे आर ये टा किन्तु कतो थीटा आमदर अल्पा बीटा गामा थीटा थीटा बाई टू ओके ताहले ए कॉस थीटा बाई टू ये जगह लिमिट बोशे दी बल लिमिट बोशे दिले कैलकुलेशन जा हबे ताई हबे ताहले लिमिट बोशे दो लिमिट बोशे दिले कैल ये तो कोरी हैं, अमर पेने कोरी, पेने कोड़ले जा होए दिखी। और ए लिमिट तो कतो बोल बेखने, तो जीरो आश्लो कानो। सर कॉस पाई मन माइनस फोर ए कॉस फुल मन माइनस। ये तो अबे कतो अबे कॉस पाई माइनस पॉज़ जीरो। पॉज़ जीरो, माने माइनस टू। पॉज़ जीरो, तार माने तो अबे माइनस फोर ए इनटू कॉस पाई माने कि माइनस � তাহলে হবে কি -4a -2 দ্যাট মিন্স 8a একই তো হলো 
ঠিক আছে নাকি ক্যালকুলেশন ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার তাহলে আমাদের এইটে যে রেজাল্ট হবে এটাই রেজাল্ট ঠিক আছে তো আমি দেখো খেয়াল করে একটু জিনিস তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমি এত কিছু করছি ঠিক আছে কিন্তু অনেক কিছুই হয়তো ভুল হতে পারে প্রথম কথা বলে রেখেছি প্রথমে যে আমার অনেক কিছুই ভুল হতে পারে তোমাদের একটু সংশোধন করে নিতে হবে যে এই জন্য ক্যালকুলেশন লেকচার নোট দেওয়ার সাথে সাথে পাঁচ চেষ্টা করবা এখন তো কাজ একটু কম তোমরা চেষ্টা করবা এই জিনিসগুলো আমার সাথে সাথে একটু করে রাখা তাহলে যাই হোক এটা ক্যালকুলেশন হলো আমার এইটে এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তাহলে সাইক্লয়েডের যে সূত্রটা সেই সূত্রটা মোটামুটি এই অ্যাপ্লাই করে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সলিউশন বের করতে পারবো সাইক্লয়েড কি এই জিনিসটুকু বুঝতে পারলে এই প্রবলেমটা সহজ নাকি বলতো এই যে ফিগারটা যদি একটু ফিগার ড্র করতে হবে না প্রথম কথা হচ্ছে ফিগার ড্র করতে হবে না এই কথাটা আমার বলাটা অনুচিত হলো এই ক্ষেত্রে যদি ফিগার না ড্র করতে পারো তাহলে কিন্তু বোঝা কঠিন সেই জন্য এই ফিগারটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা এখন এই তোমাদের যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে সেই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম फिगारे আমি কিন্তু বুঝতে মনে কষ্ট হচ্ছে আমি যা বুঝাইছি আমি তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করে গেলাম এখন এই যে ডান পাশে ডিএক্স বাই ডি থিটা এই ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা করতে পারবে না নিজেরা এইটা কিভাবে আসলো ডিএক্স বাই ডি থিটার মান এখানে বসিয়ে দিবা সরাসরি প্রয়োজনে আমি যে এত ডিরেক্ট করছি তুমি এর মধ্যে ক্যালকুলেশন করবো সমস্যা কি ডি ওয়াই বাই ডি থিটার মান সরাসরি না ক্যালকুলেশন করে এর মধ্যে করবো এই কাজগুলো আমি এখানে যে এই এই কাজটুকু করলাম এই কাজটুকু তুমি এখানেই করো সমস্যা নেই বুঝবা তোমরা কিন্তু এই এই যদি প্রবলেম যদি এটা দেওয়া থাকে তখন কি করবো এই ফিগারটা না দিয়ে এখানে আসে আমরা এই প্রবলেম দেওয়া আছে তখন কি করবো বলো তো থিটা প্লাস আছে তাহলে কি হবে সব কিছু ঠিক থাকবে হ্যাঁ বলো বলো আরেকবার স্যার এক্স এর ওয়াই সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তারপর ওয়াই এর এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করে স্যার বর্গ করে যোগ করব সেটা তো ঠিকই আছে সব ঠিক আছে কিন্তু মানে লিমিটটাও যে এটা হবে ফিগারটা কি হবে ফিগার তো তোমরা এখন বুঝতে পারছো এটা ফিগার হ্যাঁ ফিগার ড্র করতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ফিগারটা ওই জন্য উইকিপিডিয়াতে সার্চ দিয়ে আরো সুন্দর করে ফিগার দেখবা এক্স এক্সিস বরাবর এটা এক্স এক্সিস হ্যাঁ এটা ওয়াই এক্সিস ফিগার এই ফিগারটা ড্র করতে হবে তোমাদের তখন এই ফিগারটার এটা থাকবে না এই ফিগারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়ে কি হবে আমি তোমাকে বলি এই ফিগারটা হবে এইরকম এই পয়েন্টটা উঠে যাবে তো पद्रपर्त बोल तो रख निजेरा আমরা প্রথম যে প্রবলেমটা করলাম ওটার মতোই করবা লিমিট কিন্তু জিরো থেকে টু পাই হবে দুইটার ক্ষেত্রে লিমিট হবে জিরো টু টু পাই দুইটাই এরকম করে করবা পারবা চেষ্টা করবা শুধু ফিগারটা তোমার ড্র করা শেখা দরকার ওই জন্য ডিসমস ক্যালকুলেটার আছে জিও জেবরা আছে যে কোনো জায়গা থেকে শিখে ফিগারটা ড্র করতে পারলেই হয়ে গেল আর বাদ বাকি এখানে যে মাইনাস পাই টু পাই এগুলো আমরা করবো না ইলেকচার নোটে যেভাবে দেওয়া আছে ওটা আমার কাছে পছন্দ হয়নি হ্যাঁ जीरोप्टेबल मन हो फिगारे बुझते 
थीटा ए माने हो जाए जो लेंथ टू आर ए ए माने हो चार ए जो रेडियस टा रेडियस टा ठीक है सर अति टा तो बुक्स हो जाए जो एंगल जो एंगल है पी पॉइंट एक एक टा पॉइंट इस सार के लिए एक टा पॉइंट आशुले पी ये पॉइंट ये खाने चिलो जो तो घूर बे तो अपन विभिन्न जगह जावे घुटते घुटते जाए ये खाने दे आ माने सलामुअलैकुम। 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 कारों को 